Antica Croton prevede azioni di sviluppo e strategie di marketing con un insieme di attività tra le quali iniziative formative per valorizzare le conoscenze sviluppate nell'ambito dell'attuazione del progetto stesso, nello specifico partire dal progetto Scuola di Sostenibilità per garantire interventi formativi per valorizzare le conoscenze sviluppate nell'ambito di Antica Croton, a presentare l'iniziativa presso la Casa della Cultura il Sindaco Voce e la Sovrintendente Stefania Argenti. Filippo Demma, direttore dei parchi archeologici di Siberi di Crotone, il dirigente di Antica Croton Antonio Senatore e Mario Cuccinella, architetto. Il, le progettazioni previste dal programma sono terminate, sono eh, nella fase di eh, approvazione da parte dei verificatori esterni come previsto da, dalla normativa e quindi man mano inizieremo ad aprire i cantieri. Abbiamo già aperto due cantieri, quello di Gravina e di Acquabona, che riguardano degli interventi eh, archeologici. Eh, in questi giorni è arrivata eh, l'approvazione eh, per quanto riguarda l'intervento del sistema, eh, eh, l'ex sistema Calabro-Lucane, eh, che riguarderà tutta la parte eh, centrale della città, quello antistante, eh, lo stadio e Parco Pignera. E pensiamo che questi interventi possano, i cantieri possano essere aperti eh, già nei primi di novembre. Poi eh, eh, stiamo aspettando le risultanze della progettazione che riguarderà il, le mura del castello. Anche questo pensiamo che eh, per fine novembre, primi di dicembre, eh, inizieranno i cantieri e via via diciamo, tutti gli altri eh, elementi progettuali previsti dal eh, programma. Quindi non si può pensare di iniziare contestualmente tutti i cantieri perché significherebbe congestionare una città. Quindi anche eh, alla luce degli altri interventi so che sono previsti dal programma dell'amministrazione dobbiamo cercare di creare una situazione in cui i cantieri non creano una dis un disagio per la città ma questo non significa che eh, l'obiettivo è quello di terminare i lavori nel, eh, nei tempi previsti dal programma stesso del finanziamento. Senta, io inizierei così. A che punto sono i cantieri di Antica Croton e quali partiranno? Eh, ci sono già eh, due cantieri aperti e in breve ne apriranno anche altri perché le progettazioni, come diceva il dottor senatore, sia per quanto riguarda la quota parte del soggetto attuatore comune sia per quanto riguarda la quota parte di soggetto attuatore MIC eh, sono eh, concluse e sono ehm, state oggetto di verifica perché voi sapete che il processo che consente l'apertura del cantiere è molto complesso quindi da qui a breve ci saranno anche altri cantieri quindi diciamo che è a buon punto e voi dovete tener conto che rispetto all'ultima rimodulazione del 2021 è passato per, per appalti pubblici in senso generale poco tempo e quindi è stato fatto un grande lavoro, è stata, è stata data un'accelerazione eccezionale. Ecco, bisogna sempre guardare ehm, i processi divisi per segmenti e quindi senza fare una somma a critica. Non dovete pensare che dal 2011 ad oggi, ma rispetto all'ultima rimodulazione che è del 2021 c'è stata una grande accelerata e sono 60 milioni. Quindi secondo me e dall'esperienza che ho è stato fatto un lavoro straordinario. Allora sicuramente adesso stiamo cercando di organizzare un evento per spiegarli. Eh, sono interessantissimi ma ce lo aspettavamo nel senso che eh, sono tante le possibilità, no? non sappiamo esattamente cosa ma sappiamo che ci sono eh, diciamo, stratigrafie che ci raccontano, questa è una di queste, eh, interessante sicuramente e quindi stavamo già valutando con il Comune di poter fare una sorta di giornata aperta che racconti eh, quello che abbiamo trovato perché è giusto condividere eh, il, il percorso che si sta facendo. Quindi è, è, sicuramente è, è, diciamo, rientra in, una, in un risultato atteso eh, e quindi rimando alla, 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 diciamo a questo evento che vorremmo organizzare da qui a breve, eh, c'era stato già uno scambio proprio perché era una cosa interessante e comunque dobbiamo andare avanti e raccontare quello che sta accadendo. Senta, io le chiedo a che punto è questo progetto di Antica Croton con la città che si affaccia sul panorama culturale archeologico nazionale? Questo corso che partirà, spero, entro la fine di novembre, 
e quindi inizia questo percorso sull'antica Croton, un'antica futura, e che dovrebbe essere un po' all'inizio di questo percorso che non finirà, penso, nell'arco dei sei mesi, ma che diventerà un appuntamento importante sulla formazione dei giovani. Dove si terrà il corso e cosa prevede? Il corso si terrà in questa scuola, mi sfugge adesso il nome, San Francesco, e, 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 ed è formato da quattro corsi fondativi di cultura generale sulla sostenibilità e sull'archeologia e poi avremo tre corsi invece dedicati alla progettazione dell'antica Croton proprio con questo spirito di progettazione, coprogettazione col comune sulle tracce dell'archeologia, come l'archeologia possa ritornare a essere un, un, un aspetto moderno del nostro tempo. E secondo lei come l'archeologia appunto può rappresentare un aspetto moderno in cui viviamo? Ma può rappresentare un aspetto importante perché queste tracce che sono perdute, non si trovano, non si vedono anche per la cittadinanza, no? credo che sia importante ritrovare delle origini dopo un periodo moderno in cui le tracce sono sparite e questo dovrebbe anche far ritornare un po' l'idea di un'identità. Crotone ha avuto una storia che si è perduta se non altro nelle tracce urbane e ritrovarle secondo me è anche un fatto identitario importante. Ecco, adesso è la prima volta che si fa un lavoro di rigenerazione urbana legata all'archeologia, quindi vedremo i progetti insomma, tra qualche mese.